¿Arrancamos? Eh, iniciamos. Listo. Amigos de Gente Chiquillo, muy buenas tardes. En esta oportunidad este, voy a entrevistar al profesional este, Milton Vela Valencia. Él es este, CEO, director de Café Taipa, eh, una consultora exper eh, experta en marketing de reputación que inició en el año 2012. Además, bueno, y además es autor del libro este, Marketing y Reputación de la Atracción a la Confianza, que se publicó este libro en el año eh, 2016 por Editorial Planeta. Este, buenas tardes, este, Milton Vela, ¿cómo está? Bienvenido. Eh, ¿Le parece? Este, claro, un gusto saludarlo. Este, primeramente. Y bueno, nos gustaría empezar este, con una pregunta este, básica, fundamental. Este, ¿Qué significa para, para usted, eh, en palabras sencillas, eh, marketing de reputación? Ya, el marketing de reputación es eh, tener claro los criterios de la reputación que normalmente se enfocan en los valores intangibles de la marca, ya llámese la transparencia, la ciudadanía, el trato al trabajador, el clima laboral. También, por supuesto, que está la parte, digamos, de la oferta misma, el producto también te da reputación. Pero el marketing que promociona el producto servicio es el marketing convencional que hace su trabajo, pero la reputación te dice que hay otros valores de las marcas, y esos valores son la ciudadanía, o sea, la posición que tiene la empresa, su rol social, ¿no? ¿Qué relación tiene con la sociedad? Eso es importante con un tema de transparencia, ¿no? el, todo el tema de integridad de la empresa, eh, el trato a los trabajadores, la innovación también podría ser, que son valores que ahora la, la opinión pública y los clientes consideran bastante, hasta pueden determinar la cuenta. Entonces el marketing de reputación lo que hace es, a través de los canales de marketing, que tú conoces, o sea, los tradicionales y los digitales, ahí te hablo de la, puede ser la televisión, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser Twitter, en esos canales no vas a vender solamente el producto, porque siempre es promoción al producto, sino que vas a vender los valores de la empresa a nivel, es una empresa pues, que cuida el medio ambiente, es una empresa consciente del impacto social que tiene y que trabaja para reducirlo, es una empresa honesta con, con, con un sistema, digamos, que respeta la, las leyes, que no es corrupta, este, que valora mucho a sus trabajadores, todo ello se comparte, si la empresa lo tiene de verdad, porque si no, no vas a mentir, se comparte en los canales donde también se vende la, empresa, la marca a nivel solamente comercial. Estos valores que son más humanos o más sociales acompañan a esta promoción en estos canales, ¿no? Entonces, así, la valoración de la marca es mucho mayor. Claro. Y, bueno, refiriéndonos, yendo este, esta reputación a, al ámbito, bueno, ya de la consultoría que usted está, está desarrollando, este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué significa, qué significa café, café Taiba para usted? Para, para usted y para, y para el equipo que tiene ¿no? este, esta consultora que, como dije, se, se ha formado desde, desde el año 2012. Bueno, y que empezó antes como, como un blog, ¿no? Tengo entendido. A, anteriormente, ¿no? Y, 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 a ver, ¿podría comentarnos un poco más acerca de, de, de ello? ¿no? ¿Qué significa eh, para usted? Bueno, para mí es una misión, ¿no? Bueno, también mi sueño, pero también es una misión, tiene un propósito, ¿no? Y el propósito es poder, a través de las, del marketing de las empresas, su marketing consciente, colaborar en darle más confianza al mundo. Porque las empresas también forman parte de la sociedad, ¿no? Las empresas forman parte del mundo, no es que el mundo solamente está hecho de personas. En el día a día tenemos una relación con diferentes organizaciones, instituciones, a través de una marca. Entonces las empresas también forman parte de nuestro mundo. Y muchas veces, como lo en el país, en muchas partes, eh, hay veces que las empresas significan desconfianza, distancia, frialdad, solo negocio, ¿no? Y, y no siempre significan confianza. Y el marketing, que es el canal, la manera como ellas se relacionan con la gente, para, obviamente para lograr un resultado, por supuesto, pero es esa, esa relación, el marketing en sí, debería significar confianza. No debería, no debería significar solamente porque muchas veces pasa, oh, es una acción comercial, me quieren vender y ya está. No, no, no. O sea, a ver, sí que debería haber un objetivo, pero el objetivo es generar una relación, de generar confianza. Entonces, la misión de Café Taipa va de ello, ¿no? De apoyar a las empresas a que, a que sean auténticas en su posición, además de la venta, su posición de, comunica de comunicadores sociales que también son, ¿no? Y que, y que lo que digan ellas también sea 
tenga confianza de la gente, la gente confíe en las empresas. Eso es nuestro trabajo, vale aquello, porque cuando tienen confianza hay reputación. Entonces, para mí, Café Taipal es una, un espacio que me puede, que me permite trabajar esa misión y mi equipo la comparte. Además, por supuesto, pues de, de los sueños que podamos tener también de manera personal, ¿no? Pero en tanto que apasiona el marketing, si tienes esa oportunidad de trabajar la confianza de las empresas, pues yo creo que eso es algo que eh, con, comparto con el equipo. Trabajo también, me importa que el equipo comparta aquello, ¿no? Claro. ¿Y, y cuál es el trabajo, hasta el momento, cuál es el trabajo de, que, que la, la, realizado por la, este Café Taipa que más, que más recuerda, ¿no? O que más, que más, que más señora. Eh, bueno, va, varios, pero... Eh, lo que, el, el tema que, que pasa con, con Café Taipa y el servicio que damos, que es básicamente reputacional, es que si bien contamos algo de la casuística, por reputacional es un tanto delicado tocar los casos. Para eso, okay. o sea, es, es delicado. Lo que sí te puedo decir es que felizmente hemos tenido la oportunidad de trabajar y, y trabajamos con marcas importantes en el país, empresas muy, muy grandes. Hemos trabajado con, cinco, con cuatro o cinco bancos más grandes del país en diferentes circunstancias, normalmente, pues, a, a nivel, pues, este, de, por ejemplo, en, su, en sus buenos tiempos, digo, porque ahora ya está completamente desprestigiado, pero hasta hace dos, tres años, el trabajo del banco, de bancos, en su relación, por ejemplo, con, con influenciadores, pero no influenciadores, pues, de, sin, sin despreciar, eh, para nada, eh. no un influenciador tiktoker o instagramer en sí, sino con influenciadores que son, o sea, son líderes de opinión, que tienen presencia en internet, llámese Twitter, Facebook, LinkedIn, que tienen buenas comunidades, pero sobre todo líderes de opinión, ¿no? Entonces, que a través de ellos, una institución, eh, puedo dar una, una, un recuerdo, por ejemplo, lanzamos la red social de Ocitel hace bastantes años, y e hicimos un mapeo de influenciadores a nivel de líderes de opinión, como un Arturo Goga, por ejemplo, ¿no? Un, un Henry Spencer, un Eric Iriarte, que fueron a la presentación de lanzamiento de Twitter, por decir, por ejemplo, y estaba el presidente de Ocitel, porque eso era importante, nuestro trabajo con una empresa, eh, se hace más de ocho años, una empresa, una institución como Ocitel, una organización, ¿no? Eh, daba el paso digital, eso tenía que implicar a la alta dirección. ¿no? Entonces fue el presidente de Ocitel quien presenta su canal de Twitter a estos líderes de opinión que están en internet y, a que, y, y que comunica a todo su, su grupo de gente que le sigue esta acción. ¿no? Una de las muchas cosas que, que, que hemos hecho pero este, un tema también importante es el tema de marca personal, que también tiene que ver con reputación, pero es marca personal de directivos, ¿no? ejecutivos y ejecutivas. Tenemos de verdad mucho trabajo ahí también. Y también es un tema de tener pues, esa confianza depositada en nosotros y quienes dirigen las empresas para poder eh, trabajar las estrategias de sus marcas personales. ¿no? Entonces, claro. digamos, cosas que juntamente, porque luego, claro, crisis de reputación hemos desarrollado bastantes, pero son cosas que no puedo comentar. Este, pero, claro, pero la situación es de poder haber... Uh -huh. Es solo un ejemplo. Es el, el que acabo de mencionar sí. es solo un ejemplo, le decía. Claro, ¿no? De los, sí, de los tantos sí, casos son, que... Son, 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 son delicados, uh -huh. pero, pero lo bueno es que el discurso de la propuesta de Café Taipa que partió de un blog y que sigue existiendo el blog porque ahora escribo yo y todo mi equipo, eh, la, la visión llega a, a muchos públicos, ¿eh? Llega también a estudiantes, llega a colegas que están en marketing y publicidad y llega también a los directivos de las empresas, ¿no? Entonces, este, creen en la propuesta, en la visión, eh, en el enfoque que damos y eso nos ha permitido tener pues, las, las consultorías que tenemos hasta ahora y que es una constante también transformación de nuestra propuesta, ¿no? Es un, esto va cambiando y el mundo va cambiando necesidades, las empresas también y nosotros vamos evolucionando. Pero la, la reputación ha sido el centro de nuestro diferencial cada vez es más valorada además, y tenemos un foco mayor en internet también, es cierto. ¿no? Uh -huh. Claro, debe mantenerse. ¿no? Y, y bueno, y estamos en un contexto también este, de electoral, también bueno, bueno aparte de la pandemia, en un contexto electoral. Y, brevemente, usted, ¿cuál es, ¿cuál es ha sido hasta el momento su análisis? Acaba de terminar la, bueno, el domingo pasado la primera vuelta. Eh, ¿Cuál es su percepción del desarrollo de, de, de esta primera etapa ¿no? de, del proceso electoral en cuanto a marketing político? Bueno, es un complejo, ¿no? Es un tema extenso, ¿eh? Pero lo, lo que puedo decir en, en, en pocas palabras es que el, el Perú ya, el Perú como muchos, pero creo que estamos también en un pico, además de la pandemia, es un país de muchísima desconfianza, ¿no? Muchísima, muchísima desconfianza en el plano político. Tienes un congreso bastante conflictivo e inconsciente, y por otro lado, 
resulta que también teníamos un presidente bastante inconsciente, ¿no? Este, entonces, el, el, la desilusión va por todas partes, Congreso, eh, con leyes que perjudican al, al país en medio de, de una pandemia, eh, vacancia, que, que cambia de presidente en el momento más complicado también de la pandemia, sí. eh, ¿no? luego, claro, una nueva ingresa, ingresa Sagasti, no viene la desilusión de, 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 con, con, con todo el tema, ya de solución final, ¿no? en el sentido ya de todo el tema que se, bueno, se, 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 se comprueba de, 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 de Vizcarra, que es más ministra y tal, entonces al final te pones en el lugar de opinión pública, ¿en quién crees? ¿En el Congreso? ¿En el presidente? ¿En los candidatos? Y además, ¿qué candidatos? No? Tienes que buscar, a ver, o sea, de, en el plano de mayor desconfianza, en el momento más crítico del país, pues tienes... La, la, la opción de hacer un trabajo de marketing político re complicado, ¿no? Y, y donde además, claro, se da una, una sorpresa, eh, por mucho que, que, que sea, que es verdad, hace mucho tiempo, y con la pandemia peor, que se remarcaron las necesidades del país y, y zonas absolutamente abandonadas. ¿Abandonadas? O es un abandono que se hace más tangible en la pandemia, ¿no? Porque la pobreza en el país había, había retrocedido bastante, ¿no? Pero claro... Uh -huh la pobreza como indicador, porque como desarrollo no había habido mucho progreso en muchas partes del país. Entonces tienes una pandemia que te pone esto en evidencia y esas, esos, esas partes importantes, que son importantes del Perú y esos peruanos que se ven más abandonados que nunca reaccionan. ¿no? Entonces te ponen un panorama complejo, que es el que tenemos ahora. Eh, muy delicado, con ambas opciones eh, que de pronto tal vez te, te escriben el escenario menos eh, esperado y el más peligroso, el más complejo, ¿no? Que es el que tenemos sí, ahora. Que, que puede asustar, ¿no? En base, bueno, en base a los resultados, entonces, se, eh, se podría decir, ¿qué, qué, ¿qué estrategias de repente usted considera que las estrategias de, las estrategias de marketing para, para captar en tanto, esos dos candidatos, tanto Keiko, bueno, hablamos de Keiko Fujimori y, y el señor y Pedro Castillo, este... Van a, ¿Van a modificar sus estrategias en base a los antivotos también? Bueno, con lo que usted está mencionando, la desconfianza. Sí, o sea, ¿Qué claro, tienen? Si quieren ganar, si quieren ganar, de, de, hay, es que hay un tema ahí, ¿no? Eh, si hablamos de desconfianza, la desconfianza es absoluta en los políticos en general, en Keiko Fujimori entenderás, y en Pedro Castillo, que con todo lo que ha dicho, que dice que no va a cambiar, si cambia el discurso, ya no se hace quien creer. No, o sea, desconfianza en Keiko, desconfianza en, en Castillo. Sobre ellos se generan los, los bueno, ya está el antiguo de, de por sí, ¿no? Eh, y, y si hablaré de estrategia de marketing, es un tema que prefiero no tocar, lo único que diría, lo, pero es un poco iluso, <risa> o sea, a ver, eh, si uno de ellos quiere asegurar, tener más posibilidades de ganar, tiene que evidentemente cambiar el discurso, seguro, eh, pero lo ideal sería que cambiara no solo el discurso, sino que cambiaran también realmente eh, parte de lo que proyectan hacer, ¿no? Sobre todo, sobre todo Castillo. En el caso de Keiko, el discurso lo, ya lo cambió, pero claro, tiene absoluta desconfianza de, de muchísima gente, ¿no? Entonces, este, yo diría, a ver, como se concepta general para, para, para ambos, ¿sabes? Uno, cambiar el discurso, seguro. Eso... eso, eso que, que sino, y, y que esto tiene que ir en línea, por supuesto, con, con puentes que establezcan con diferentes grupos, ¿no? Porque tienen, tienen que establecer esos puentes. Y, y si, y si claro. los estableces, algo tienes que ceder para que puedas conciliar. ¿ya? Eso, ambos. Eh, no solamente es cambiar el discurso, sino que suenes como, como que dices la verdad. ¿Sí? Que lamentablemente hay políticos profesionales que te pueden mentir y la vas a creer. Es perder la experiencia, ¿no? Entonces, y lo, y lo, tercero, lo tercero, que es donde digo que, que es iluso, o sea, ojalá este, es que el discurso cambie porque cambias de verdad, porque te propones cambiar, o sea, porque se supone que sí vas a girar un poco, o bastante. Claro. Y, y, ahí, y eso es un, un cheque, no, es que no puede ser un cheque en blanco, pero, pero esa es la parte más... Eh, compleja de creer, en ambos, en ambos. Uh -huh. y, y, no, entonces, entonces, hablando de, de las estrategias que utilizaron, 
estos resultados que dan como ganador el señor Castillo, de repente nos pueden demostrar que, la, que las estrategias presenciales este, todavía no, no son menos que las, que las estrategias digitales o las estrategias bueno, que usted nos estaba comentando también hace poco de la, eh, en internet, se podría decir, bueno, básicamente, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo puede usted observar este sentido, no, de la, bueno, en, en base a, a los resultados obtenidos, no? Mm, ah. Lo que pasa es que la, la pandemia ha complicado muchísimo el trabajo de, normal de una campaña política, ¿no? que tiene mucho de presencia offline también, no solo es digital. ¿no? Pero la pandemia te ha llevado a ser muy digital. ¿no? Eh, perdón, muy offline, disculpen. O sea, digital sí se supone, pero claro, si quieres llegar a todas las partes del Perú, hay una parte offline necesaria, que le fue más cercana a Castillo porque él justamente... Bueno, es parte de Cajamarca y, y tiene ahí un, una zona directa de influencia donde le conocen, además que tiene un trabajo sindical hace mucho tiempo, ¿no? O sea, él, él ha trabajado en el campo, en el, en el campo a nivel de, de, tra de su trayectoria sindical y política se, se hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, eso tiene una ventaja y la ha podido ejercer en plena pandemia. En el caso de Fujimori, no. O sea, pero no sé cuánto, creo que había mucho menos, además que estuvo en pedido por temas judiciales y todo un problema. Eh, para esta campaña, lo digital no se puede abandonar pero se hace muy necesario y más aún para, para el tipo Fujimori estar presente en muchas zonas donde tampoco es ajena por, porque por el gobierno de su papá y tal. Por eso se dice que ella tenía más fácil hacerle la pelea a Castillo que un de Soto porque para que el Fujimori es un poquito más familiar y habitual este, esta conexión con otras partes del Perú además de Lima. Entonces ambos van a tener que ser offline, Castillo lo es mucho más, Castillo tendrá que o sea, yo creo que tiene muy buena parte del país, no tengo que asegurar, pero tiene la relación hecha, más bien tendría que pensar en parte, en las partes donde justamente hay esta oposición a su, a su candidatura, ¿no? O a la, a la posibilidad de que sea presidente, pero ahí va a tener que, que cambiar, y si no cambia, pues este, estará apostando porque su discurso radical sea aceptado por la mayoría del país, que no se sabe si va a ser así o no. Entonces yo creo que, en resumen, digital, sí, pero offline también necesario. Para ir, claro. Uh -huh. claro, bueno, y ya, para ir finalizando, este, dígame, no sé, eh, y estas, es, y, y estas es, es, estrategias de repente que, que se plantean, que se van a plantear ya ambos candidatos, es decir, a, en base al marketing político, también ambos candidatos este, no tienen que estar inmersas, obviamente, de lo como se estaba diciendo, de las alianzas que, que van a realizar con, con los otros partidos, ¿no? Con los, con los partidos pequeños. De repente por ahí eh, puede estar el, el, el éxito de alguno de los dos. A ver, no son tan pequeños, de verdad es que todos son pequeños ahora, ¿no? O sea, este, <risa> está con un 19% que hay con 13 y tienes luego a De Soto y, y la pesadilla con 11-11, ¿no? Y luego viene creo que a, a Cuña y tal, pero o sea, son, sí. claro, los partidos con, el, con menor cantidad de votos. Pero no solamente son con otros partidos, ¿eh? también son con con otras instituciones o gremios, ¿no? Inclusive gremios empresariales y tal. O sea, ya, ya Castillo ha dicho, por ejemplo, que no va a expropiar las minas, que no va a estatizar este, las minas, están un poco contradiciendo y tal, pero, pero definitivamente tiene que haber ahí un puente, ¿no? Pero ¿hasta dónde va a cambiar? Y en el caso de Keiko, ¿hasta dónde va a convencer de que no va a hacer lo que ha sido en los últimos años? ¿No? Entonces... Uh -huh. eh, es que sí. realmente es más sí. bien complejo y es complejo para ambos. Yo creo que, yo creo que si tienen, mira, yo, yo te voy a decir algo que, que es parte obligatoria de la estrategia de, de cualquiera de los dos. Y es bien difícil que lo tengan, ¿no? pero si quieren ganar lo tienen que tener. Y si quieren tener un gobierno este, inteligente, también, también lo deben mantener. Y la palabra se llama humildad. Si tienen humildad, si escuchan que evalúan, que cambian, y si el cambio es real y sostenido en los puntos que pueden negociar, además de ganar la presidencia de uno de ellos, van a tener mayor probabilidad de, de una estabilidad y, y el Perú mayor probabilidad de tener algún respiro. Pero claro, si no es así, si no es así, ejecutar machete no cambió, eh, tal cual uno o dos igual ganará y nos espera uno de los peores gobiernos 
en que, que por sí ya te digo, los panoramas son complejos, pero si encima entra alguien así, cualquiera de los dos, ya te digo, ¿no? Es delicado. Claro, la situación va a estar un poco complicada. Bueno, ya, para ir, bueno, en la última pregunta final. En, en, bueno, en, usted, en su blog también de Café Taipa, también este, eh, publican este, comentarios, artículos acerca de marketing político, acerca de política, o, o no. Lo hemos hecho, lo hemos hecho bastante. Esta vez no, porque el tema era bastante complejo y la verdad, eh, el contexto de pandemia claro. no, al nivel de trabajo nos, nos ha complicado bastante. Quiero decir, generalmente hemos tenido trabajo, entonces los tiempos han ido un poco justos y difíciles. Y además, eh, digitalmente, porque nuestro análisis era un poco más digital, eh, era bien complicado, ¿no? Porque antes podías analizar dos, tres partidos, ahora tienes que analizar bastante, mucha candidatura mucho troll en medio, había mucha investigación que hacer y entonces por eso no hemos desarrollado. Eh, evaluaré, evaluaremos si lo hacemos para, para esta ya segunda vuelta, sí, pero claro. bueno, siempre el análisis de nuestro ciudad, por mucho que yo pueda haberme manejado, de hecho me manifiesto sin problema en las redes, que tengo posiciones y tal, siempre es un análisis muy, muy estratégico, muy técnico y absolutamente este, objetivo, ¿no? Como lo que te he dicho ahora, ¿no? es objetivo. Eh, probablemente sí, puede, puede, de pronto trabajamos algo, pero en la mente está bien calidad realmente. ¿verdad? O sea, yo, o sea, nuestro trabajo es de consultoría en reputación, yo no soy un periodista. Bueno, he hecho periodismo, pero no, no es mi función ahora. Y, y realmente, y tú lo has visto en las redes en nuestros cuatro días, este, Peter sobre todo es una novia de gritos, ¿no? Entonces, que se calmen las cosas, porque <ríe> ya, ya, ya la pandemia por sí nos genera. Perdón. Extremo, los ánimos están este, en ambos oh, extremos, sí, ¿no? y ahora que sí, ya... Y, y tú puedes ser objetivo y te manifiestas y te pueden tildar de A o de B, y la verdad, este, no, 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 prefiero no estar ahí aún, pero sí, sí creo que por ahí que trabajaré algún, algún texto, algún café, que, como el que te estoy comentando, ¿no? Este, pero bueno, la situación de por sí es delicada, es un, un tema muy, muy, muy complicado, o sea, yo he analizado muchas campañas políticas y tal, pero esta es definitivamente la, la, la más eh, compleja. Pero lo que te he adelantado creo que es una receta que eh, no es, o sea, que es sencilla, comillas, de dar. Creo que es la que tienen que seguir, pero creo que es la más difícil que tienen por cumplir. Porque de alguna manera veo radicalismo en un discurso castigo y radicalismo en acciones pasadas, muy, muy cercanas, de Keiko, ¿no? De claro, Entonces, en ambas partes. Cualquier, claro que cualquier no. cambio ahí Ajá. no va a ser tan increíble. Claro, Tienes bueno, para concluir. De... Perdón, dime. No, nada, no, no, disculpe que le cortaba, le decía. Eh, bueno, en todo caso, la conclusión de la entrevista podría ser que la reputación este, en general, bueno, no solamente de estos dos candidatos que han quedado en segunda vuelta, sino en general de, de todos los candidatos que se presentaron, es que su reputación no era la acorde porque este, los, los, va a ser los resultados, la población les ha tenido mucha desconfianza, ¿no? Sí, 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 claro, o sea, en términos, en, en términos reputacionales, perdóname un segundo, mira, es que debo, debo a ver, en, en, términos, en términos reputacionales, eh, Keiko tiene muy mala reputación, y Castillo tiene, eh, entra por una reputación, este... No mala, ¿eh? Sino que no era muy conocido. O sea, no, o sea quiero decir, en, en, en una parte del país no era conocido. Entonces, una reputación neutra, ¿no? Eh, al interior del país gana, tiene una buena reputación. Pero actualmente, ahora que se empieza a conocer más de él, su reputación tampoco fue muy buena. Y menos aún con Cedrón detrás, porque trabajan, quieran o no, o hay una relación, mejor dicho, en todo caso, innegable. ¿no? Entonces, tienes dos candidatos con una reputación negativa, pero con grupos que algún grupo puede ver con una reputación positiva uno y negativa al otro. Y tienes ah, seguramente un gran voto indeciso, que es el voto anti-Keiko y anti-Castillo, que es el que tienes que convencer y tratar de girar tu reputación para que sea no tan negativa y este grupo indeciso vaya por ti. Es todo un trabajo. ¿no? Sí. Excelente. Bueno, nada. ¿Algo más que quiera decir o para...? Eh, me encantaría, Ana, pero son días movidos y tengo que Bueno, ya. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por conceder la entrevista. Gracias a ti y en otra oportunidad con, con gusto y seguro más tiempo. Uh -huh. Ya, gracias. Cuídense. Vale, hasta luego. Chao.